ラキャンプラモデルキャンプどうもクエクですこれ前回作りました連邦軍仕様のミカエリス上がってますのでぜひ見てくださいさあ今日は何をやるかと言いますとこれですじゃーんマクロスプラス YF19 ハイグレードモデルこれを作っていきますマクロスモデラーズって書いてますねマクロスも始まっても40周年ですか早いもんですよね実は僕はあのマクロスプラスはよく分かってないんですよねマクロスの初代はいくらか見たことあるんですけども主人公の一条ひかるがですね最初こう成り行きでね VT102 だったかな、うん、その機体に乗るんですけどねこのね YF19 というのがまあそれに似てなくもないんですよねうんそこが好きでこのプラモデルはですね3段階に変形しますまずはファイターモード飛行機ですよねそして僕が大好きなガオークモードマクロスといえばこの形ですよねこれが大好きなんですよ僕はねそしてパトロイドモードやっぱりね戦う場合はロボットですよはい最終的にはこいつに変化しますでは早速開けていきましょうオープンよいしょほら来たではランナーを見ていきましょう1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚ポリパーツにデカールどうもこのランナーは KPS ですかね非常に柔らかくできてますねでまあさすがのハイグレードですよそんなにねパーツとパーツの間がねこう詰まってませんので、えー、ランナーからね切り離すのも楽じゃないんですかねこれ色プラパーツはこの部分ですよね赤色とクリアパーツがここにありますこれグリーンのなんだろうなんか指も透けてるんですよねカツラカツラみたいですよね<笑>こっちはね分かりますかねこれ光り方がね違うんですよパールというか紫色に光りますよねかっこいいキャノピーですよねプラキャンプラモデルキャンプはい、えー、今回もね道具を買いました今日はですねこいつを紹介したいと思いますゴッドハンドさんの型場ニッパー ST でございます普段はね、えー、ゴッドハンドさんの同じく型場ニッパーのアルティメットニッパーをね二度切り用に使ってるんですけどもまあねこれはね二度切りにはね絶対に必要なアイテムですよねぜひ皆さんお買い上げくださいで今日はねこっち同じくゴッドハンドさんのニッパーなんですけどもちょっとね刃先が違うんですよね、えー、よく見ていきましょうか左側がアルティメットニッパーそして右側が今回買いました型場ニッパー ST ですよね型場なんでよく切れるんですけども太いんでガンガン切り出しに使えますちょっといつも通りにね切り出していきましょうこれね太いのにねスッてね刃が入るんですよ、まあ、新品ということもあってねめちゃめちゃよく切れますねこれしかし残念なポイントがありますはいよく見てくださいこの真ん中の穴の部分ですよねこれがね穴じゃないところで切るとスパッとね簡単にこうよく切れるんですけどもこのようにスパッと切ることができますけども奥にやるとねこの穴で切れないんですよね<笑>刃先は切れますむちゃむちゃ切れますところが奥まで送ると切れないんですよ穴で切れない今まで使っていたタミヤさんの先細薄刃ニッパーこれ両刃ですけどもこれは奥まで突っ込んでもスパッと切れるんですよねはい常にどこでもスパッと切れるとこれね刃先はスパッとむちゃむちゃ切れますところが奥まで行くと切れないんですよねこれね残念でもね慣れたらね使いやすいと思いますよむちゃむちゃ切れますんで当面僕はねこのニッパーを使っていきたいと思いますまあなんだかんだ言いながら二度切りやっていきましょうやっぱりねこれはむちゃむちゃ切れますよだって切ってて気持ちいいですもんねむにゅっとじゃあこの赤いパーツもね切ってみましょうであのアルティメットニッパーの切り方というかあの気持ちよく切る方法も一緒にこう伝えていきたいと思うんですがこのニッパーに関してはパチッパチッとね素早く切るのではなくゆっくりとむにゅっと、まあ、切るというか挟み込むというのをですねイメージしながら切ってもらう方がいいと思いますはいこのようにきれいに仕上がります二度切り完了しました結構ね、えー、ランナークズ出ましたよ2色ぐらいねこうまとまって出ましたんでなんかチョコレートみたいになってますよねは
play c o m p l o m a del Camp。はい、二度切り完了です。こんな感じでね、えー、パーツを分けております。マスキングテープで A、B、B2、C、D1、T2。E2、と分けております今回ねマニュアルが見開きで見やすいこれはね今後もこういう形にしてもらいたいですよねはい、えー、今回ですね YF19 を作っていて思ったのはですねパーツ一つ一つが少しちょっと脆いかなという気がします組み立てていってる時に1箇所折っちゃいましたしそして作った後もね結構ポロリが多かったんですよでまあ塗装を特にする人なんかは何回もね組んでは外して組んでは外してということを繰り返されると思うんですがそれがね結構ね気を使うんですよね折れたらどうしようとかねいうところが非常にヒヤヒヤするパーツもたくさんありました特に最近は水星のマジのプラモデルを作っていたのであれはねもう格段に違いますよね作りやすいしパーツは少ないしまああれと比べるのもどうかなという気がするんですがこのキットはですねショートカットチェンジといいましてパーツの差し替えで今回3段階にね、えー、変化するというものでございますので、まあ、多少のねパーツが複雑なのは致し方ないかなというふうに思いますそれよりもねプロポーションが美しいこんな綺麗なねモデルはねそんなにないと思いますプラキャンプラモデルキャンプはいいかがでしたでしょうか仮組み完成でございますいやーかっこいいですよねあのパーツの差し替えにしたおかげで、これだけ綺麗なね、デザインとプロポーションがね、保てているのかなというふうには思いますよね。いや、これ、本当にすぐみなんですけども、シールを貼らなくても、塗装しなくても、ここまでかっこいいんですよ。いや、この変形機構、素晴らしい。いやー、素晴らしい。白紙もんですよね。かっこいいじゃないですか。最近ね、あの、やっぱりガンダムばっかり作ってきてましたので、ちょっとね、ガンダム以外のプラモデルもね、今後は作っていきたいと思うんですが、もしね、またこのマクロスシリーズのですね、バルキリーが販売されましたら、まあ、僕は買いますよね。うん。もうすぐみでもいいもんね、こうやってね。非常にかっこいい、美しいモデルだというふうに思っております。立ってるこの姿も美しいですし、またあの、細部もね、いろいろとね、ディテールがね、凝ってるんですよ。これわかりますかね細かいね、もうあの、掘り込み等々がですね、たくさんね、施されております。いよいよ次回は全塗装編ということでお届けしたいと思います。これがね、なかなかね、苦労したんですよ。このディテールを崩さずに塗装したりとかね、デカールを貼っていくという作業がね、非常に難しかったです。というわけで、次回の放送をお楽しみにください。最後までご視聴ありがとうございました。